Salut à tous, aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo afin de vous présenter deux enveloppes, enfin une enveloppe et une carte que j'ai réalisée là sur euh, trois semaines, un mois, sachant que j'ai fini les cours entre temps et puis j'ai pas spécialement eu le temps de finir. Donc là je les ai finis aujourd'hui avec la chaleur, <rire> génial. Donc euh, je, vais, euh, je vais vous présenter ces enveloppes, c'est pas spécialement un tuto, c'est plus pour vous montrer, euh, vous donner des idées éventuellement euh, avec ce que j'ai pu faire. Donc il y aura d'abord la lodi d'enveloppe que j'ai dû faire pour un concours, donc sur le thème gourmandise, ça se voit pas du tout. Et une autre petite carte que j'ai fait cette fois pour un petit garçon qui est autiste et qui s'appelle Gabriel. Donc euh, je lui ai fait une petite carte et euh, du coup euh, je vous montrerai vite fait ce que j'ai pu faire à l'intérieur tout en cachant les photos puisque je ne veux pas que la maman soit au courant que j'envoie un courrier. Donc, et puis je ne sais pas spécialement si elle souhaite euh, voir son fils sur YouTube, donc j'ai caché tout ça, enfin tout, tout ce qui était visage euh, du petit garçon, avec euh, des petites étiquettes autocollantes. Voilà, donc c'est normal si vous ne voyez pas les photos. On se retrouve tout de suite sous la caméra pour que je vous présente ces, petits, euh, cette petite, ces petites créations. Donc voici d'abord la carte pour Gabriel. Donc euh, normalement il y a le petit nœud qui est, euh, qui est noué du coup. Mais euh, je ne l'ai pas noué hein, parce que le temps de le défaire, sachant que je vais le refaire juste après. Donc là, j'ai fait ce petit mécanisme là avec un papillon, on ne voit pas bien. Donc il faut juste tirer sur le papillon pour faire apparaître les photos. Vous trouvez beaucoup euh, d'exemples de tutos sur YouTube pour réaliser ce genre de choses. De petits éléments, c'est toujours sympa sur une carte ou dans un album. Donc là, je glisse le petit, le petit nœud. Et j'ai marqué euh, « Prends le nœud et, » euh, et « Tire dessus » tout simplement. Donc là j'ai un espace pour euh, écrire, donc j'ai pas encore écrit, sachant que je ne veux pas pour l'instant qu'on sache ce que je vais écrire, c'est personnel. Euh, là du coup, il y a la place pour mettre la photo du petit garçon et une autre espace, euh, un autre espace pour écrire. Donc je ne sais pas encore si je vais écrire ou dessiner, je ne sais pas exactement ce que je vais écrire pour l'instant. Donc voilà. Et quand on, quand on referme, du coup, on referme avec le nœud et l'arrière se présente comme ceci. C'est une petite carte qui est toute simple, que j'ai faite euh, et je pense, que, je pense que ça lui plaira, du moins je l'espère. On passe ensuite à la lotie d'enveloppe que j'ai réalisée pour un concours. Enfin un concours, euh, non c'est pas un concours, c'est plus un échange. C'est un, euh, euh, un échange sur les groupes euh, sur lesquels je suis. Comme je l'évoque à chaque fois, souvent je fais des petites enveloppes ou des petites bricoles pour échanger. C'est toujours très sympa. Elle se présente comme ceci. J'ai essayé de faire des petits dragibus. Ça, ils sont faits main, hein. c'est pas bien compliqué à faire. J'ai ajouté des petits reflets avec les Posca, que je suis en train de prendre avec des Posca comme celui-là. Et à l'intérieur, du coup, il y a des petites poches dans lesquelles vous pouvez vraiment prendre plein de trucs. J'espère que je vais arriver à tout sortir. Je fais beaucoup de choses. Vu qu'en plus, euh, j'ai reçu ma Big Shot. Tout le monde sait que je n'en avais pas. Du coup, c'est très très sympa parce que je peux faire diverses choses. Voilà, donc je pense que c'est tout pour là, pour la première poche. Il y en a deux, bien sûr. Donc avec la Big Shot, j'ai réalisé ce petit papillon. Donc il y en a un blanc... Je vais laisser les petits exemples, comme ça, ça permet de faire un pochoir éventuellement. Cela, de les coloriser. Là, il y a également une petite, euh, une petite feuille. Encore le papillon. Un autre papillon encore. La feuille. Donc, j'ai pas encore euh, énormément, de, énormément de matériel pour utiliser la Big Shot, mais euh, j'en avais quel quelques-uns quand même, avec des tampons de chez Action que j'avais pu acheter. Où dedans, il y avait également des dies. Encore des feuilles, donc donc ça, ça se remarque peut-être pas à l'écran en fait, mais euh, c'est de framboise, donc là avec le haut et puis euh, le reste du fruit. J'ai également fait des petits ATC en testant euh, des nouveaux feutres que j'ai utilisés, donc que vous pouvez retrouver dans la précédente vidéo. Euh, donc ce sont les caméléons pen, vous, euh, vous pouvez retrouver le lien dans la description. Là j'ai fait des petites cartes, enfin c'est pas spécialement des ATC puisque ça ne ne respecte pas les, les dimensions, donc 6,4 par 8,9. Là, c'est pas du tout ça, en fait. Hein. J'ai tamponné, j'ai colorisé, euh, notamment, du coup, pour tester les caméléons pen. Et euh, après, j'ai découpé, j'ai fait les ongles avec, euh, avec l'arrière de, de mon Insta-enveloppe. 
Voilà. Donc j'espère que ça lui plaira, cette petite partie-là. Je trouve que ces petits personnages sont très très joyeux et je pense que c'est idéal pour l'été, surtout si elle est en vacances. Et dans le cas où elle n'est pas en vacances, ce n'est pas bien grave puisque ça donnera de la bonne humeur quand même. J'essaye de les remettre à peu près bien car je l'envoie en... demain après une semaine de retard car j'avais de la visite. Décidément, on va y arriver. Voilà. Bon, voilà. Et du coup, il y a une autre petite pochette, là, juste au-dessus. Vous allez pouvoir découvrir un autre élément. Là. Bon. Avec le petit Donuts, où j'ai utilisé, euh, là, ça ressort peut-être pas bien à l'écran, euh, un 3D Effect, donc euh, de chez Action. Euh, ce sont des petits, des petits tubes, euh, un peu comme de la peinture, et du coup, ça donne un effet brillant et un léger reflet, euh, enfin, un léger... Euh, voilà, donc je, trouve que je trouvais ça original et puis euh, ça permet d'embellir un peu la carte. Sinon, du coup, je vais couper des petits, euh, des petits euh, éléments, de, pareil, de chez Action, de, de petits blocs de feuilles que j'ai trouvé chez Action, mais il y a déjà quelques temps, hein, je les accumule, je les accumule. Sur le thème gourmandise, donc avec des glaces, des cupcakes. J'ai également fait ça avec euh, les macarons. Et pour les macarons, là ça ressort pareil, ça ressort peut-être pas bien à l'écran. Il y a, euh, j'ai utilisé ma Big Shot en fait. Du coup, euh, il y a un léger reflet avec des feuilles, des fleurs, des papillons. Donc, ça se remarque peut-être pas bien. Là il y en a un deuxième encore. Donc les deux là. J'ai également fait des petits tampons avec, euh, avec les petits pandas de chez Stamping Up. Là ce sont cette fois des, des tampons de chez Action. Les petits renards que vous êtes bien habitués à voir depuis quelques temps sur ma chaîne. Euh, si vous, si vous n'avez pas encore vu la vidéo sur les ATC et que vous ne savez pas ce qu'est un ATC, je vous mets pareil le lien dans la description. Comme ça, vous pourrez aller la voir. Et enfin, ce dont je vous parlais juste avant, là, avec euh, la partie macaron, où, on, où, ça, où ça ressort pas bien finalement, je remarque à l'écran. Euh, là, j'espère que ça ressortira un petit peu mieux. Euh, du coup, on a des... Euh, C'est fait avec la Big Shot. Hein. On a des papillons, on a euh, des feuilles. Donc voilà. C'est le tout premier, c'est un des tout premiers éléments que ma maman m'a acheté avec la Big Shot. Enfin, pour que je puisse utiliser la Big Shot que j'ai acheté dimanche. Dimanche dernier. Comme je le disais, je suis un peu en retard sur les vidéos. Parce que parce qu'il y a une des enveloppes qui n'a pas encore été reçue. C'est une vidéo qui aurait dû sortir déjà il y a quelques temps. Et du coup, elle est sur le stand-by. Donc j'espérais la sortir. Euh, cette semaine ou la semaine dernière, même la semaine encore avant, parce que j'étais pas mal occupée et en fait euh, j'ai dû retourner des vidéos, donc celle sur euh, mes Camille en peine et celle-là qui va sortir très prochainement également. Voilà. J'espère que cette petite vidéo avec ces deux éléments vous ont plu, voire donné des idées comme je vous le disais en introduction. Euh, je vous retrouve euh, très bientôt pour une nouvelle vidéo, je ne sais pas encore sur quel thème, sans doute les ATC que j'ai reçus tout au long du mois de juin. Je pense que ça sera ça d'ailleurs. Je vous retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à évaluer la vidéo avec un pouce vers le haut ou vers le bas. Euh, laissez un commentaire si vous avez des suggestions. J'ai d'ailleurs suivi les suggestions euh, d'une des internautes euh, sur la musique. Puisque apparemment la musique euh, c'était pas forcément nécessaire. Donc je teste quelques vidéos sans musique pour voir euh, vos réactions et vos avis éventuellement. Si ma vidéo vous plaît et que ce n'est pas encore le cas, abonnez-vous. Euh, N'hésitez pas à enclencher la petite cloche si vous voulez euh, suivre mes vidéos, puisque avec la nouvelle réforme de YouTube, euh, on est obligé d'appuyer sur la petite cloche pour avoir des alertes vidéo. Et voilà, donc je vous souhaite une très bonne fin de journée et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut